Bueno. bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe. Hola, profe. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Les hago una pregunta. ¿Ustedes tienen un grupo de WhatsApp? ¿Los alumnos de primer año? No, ustedes son segundo. Sí, profe. ¿Sí? Porque yo no tengo el, el de ninguno, alguno que me, que me pase un número para que lo tenga agendado, así le paso a uno de ustedes para que lo agregue al grupo, a la clase, y no solo esperen el mail, pensando que llega más rápido el, el mensaje por WhatsApp. A ver que alguno me lo anote por, por el chat. El de alguno que lo agregue. ¿Qué cosa, profe? ¿El número de teléfono? Sí, alguno de ustedes que lo tenga yo en mi mail en, o, o agréguenme a mí. No, no que me agreguen al grupo, sino quiero tener el número de alguno de ustedes, el, el, quien está de administrador del grupo, como para que si le tengo que pasar una información, le pase para que lo, lo agregue al grupo. A milagros, Barbura, ahí te estoy viendo que acabas de poner. No sé quién es el administrador, el otro día, ella es la que me pasó el... Aunque no sea el administrador, cualquiera. Eh, yo estoy en el grupo. ¿Vos estás en el grupo? ¿Quién sos? ¿Milagros? ¿Qué mal se escucha? ¿Ustedes me escuchan así de mal a mí? No, profe. Si quiere... No. Eh, me parece la que está hablando por lo menos a mí me figura como el no puedo dar. milagro y no se entiende nada bueno, alguno que me pase el número para que yo Entonces, lo tenga por favor, si ¿sí me pueden agregar al grupo a mí sí, yo, yo no estoy en el grupo sino le tienes que pedir a alguno de los chicos Ahí está, ahí me dice una de las chicas, sí la tengo a una de ellas, que no sabía si estaba o no en el grupo. La tengo a, a Rocío, a Rocío Carabajal Mata, listo. No, no sabía si ella estaba o no en el grupo, le paso a ella, si no... Profe, ¿Cómo? Profe, di disculpe que recién estoy entrando a la reunión y estaba viendo que están pidiendo para un grupo, no sé, tiene no, que yo, pasar información por ahí, yo lo, no porque lo nosotros ya anteriormente... Hemos pedido entrar, que nos hagan entrar a los grupos de WhatsApp y no, 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 no nos hacen participar. No nos... Bueno, es que, ¿quién está como coordina, como administradora del grupo? Por eso yo creo que es mejor seguir con los mails, profe, de la plataforma, porque todos estamos pendientes de los mails de las plataformas. Bien, bueno, bueno. Yo era para hacerlo duplicado, no era para que lo haga en vez de, sino además, para que a veces sea más rápido. Ah, está bien. Bueno, igual sí. tengo aquí el nombre de una de las chicas que tiene el grupo. Sí me parece importante que todos estén, porque a veces pasan información entre ustedes que, que puede ser útil y, y que todos tengan un, un mismo grupo de la carrera. Pero bueno, eso ya es cuestión de ustedes. Sí, ya lo hemos intentado, profe, anteriormente hemos puesto para que nos... No... Nos agreguen, pero no, no sé quién es y tampoco no nos han agregado a varios. 
Por ahí es, este, es falta de información. A ver, te paso mi número y pásenme a mí las que no están en el grupo y yo me contacto con alguna de ellas. Ah, Anoten mi número. Uh -huh. 154. Sí, dígame. 863. Sí. 206. Perfecto. Gracias, profe. Bueno, y más, pásenme a mí su, su nombre y yo me ocupo de que los incorporen al grupo. Profe. Sí. ¿Lo puedo repetir al número? Sí. 154-863-206. Listo, profe, gracias. De nada. Bueno, a ver si está todo en orden para que empecemos. ¿Se está grabando? Dice Rec. ¿Profe? Sí. Sí, profe. Sí, Disculpe, ¿me puede permitir grabar la clase? Ah, sí. Acuérdate que eso me lo tienen que pedir individualmente. A ver, ¿dónde? Ahí le he mandado para que me acepte. Decime el apellido tuyo. Milagros Barbur. Ah, sí. No me permite. Ay, qué raro. A ver, ahí le voy a volver a mandar. A ver, vos pedímelo. No, no me dice, no, no me acuerdo si era aquí o dónde era que lo habíamos visto. O aquí. Ahí, profe, puede. Ahí está, profe. Ahí sí. Bueno. Igual yo esta noche misma lo, lo subo como, como el jueves pasado y ha sido más rápido. Bueno, empezamos entonces. ¿Qué vamos a ver hoy? Lo que se llama el metabolismo intermedio. Pero para poder entrar en tema, voy a hacer como una pequeña revisión rápida de lo que hemos visto hasta ahora. Nosotros lo que estamos queriendo entender es qué le pasa a todos los alimentos que incorporamos por la boca qué les pasa una vez que pasan al otro lado del de, eh, tubo digestivo, que es la sangre. Nosotros incorporamos tres tipos de macromoléculas. O hidratos de carbono, o lípidos, o proteínas. Solo ese tipo, esas tres moléculas grandes. Entonces, en, durante todo el camino que va desde la boca hacia el intestino delgado, lo que hace el metabolismo la digestión es reducir el tamaño de esa macromolécula en las moléculas de cada uno pequeñas. Esas pequeñas eran de los hidratos de carbono, la glucosa, o los monómeros de, de, los, de algunos de los hidratos de carbono, los aminoácidos, en el caso de las proteínas, y en el caso de los lípidos, la mayor parte de lo que ingerimos como lípidos son triglicéridos, entonces son los ácidos grasos que va a cortar de ese triglicérido ácidos grasos libres, y que nos va a quedar la cadena de tres átomos de carbono, que es el glicerol. Entonces, la digestión es reducir el tamaño de las macromoléculas durante todo el paso que va desde la boca por el estómago hasta llegar al intestino delgado. A nivel del intestino delgado, todas estas partículas pasan hacia la sangre. Después vamos a ver que los lípidos es la única excepción, que las moléculas grandes no pueden pasar directamente a la sangre, porque no pasan por el tubito, que son los vasos sanguíneos, y hacen un estadio previo por el, por la, por el sistema linfático. Pero, digamos, es una excepción. En general, todo llega al intestino delgado y pasa a la sangre. Una vez que pasa a la sangre, empieza lo que se llama el metabolismo. Entonces, la función es, o, o lo que va a suceder, es de acuerdo a la función que cumple. ¿Cuáles son esos? Nosotros incorporamos los alimentos, hemos dicho, especialmente y fundamentalmente para producir energía. Nosotros necesitamos la energía de los alimentos para poder vivir, para poder efectuar todas las funciones 
que realiza el organismo. Hemos dicho desde respirar, pensar, mover la, los músculos, mover los intestinos, eh, lograr la respuesta hacia los estímulos, latir el corazón, etc. Ovular, lograr la, 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 las funciones biológicas, las funciones superiores y todas ellas. Todo eso necesita energía. ¿De dónde tomamos la energía? Sí o sí, de los alimentos. ¿En qué parte de los compuestos químicos? En el enlace entre los dos carbonos. Ahí está la energía. Entonces, ¿qué necesita nuestro organismo? Cortar esos enlaces para que se libere la energía que es tomada o es transformada en la molécula energética en el, en ex, por excelencia, que es el ATP. Uno dice, necesito glucosa para poder andar. En realidad, no es que necesitamos la glucosa, necesitamos la energía que nos provee la glucosa, cortándose esos enlaces de carbono donde libera la energía. ¿Cómo usamos la energía de las moléculas, por ejemplo, de los hidratos de carbono, que es nuestro tema de estas clases? Corta la unión entre los dos átomos de carbono, esa energía liberada como electrones o, o como energía en algunos casos de GTP o del mismo ATP, es la que va a ir a, a lo que se llama la cadena respiratoria a transformarse en, eh, o a producir este oxígeno, que es lo que vamos a necesitar, y las moléculas energéticas que son el ATP. Entonces, todo ese proceso de obtención de energía que lo hacemos a partir de la molécula de glucosa, principalmente y por excelencia, es lo que se llama la glucólisis, romper la glucosa para liberar o formar energía. Entonces, esa rotura o lisis de la glucosa, la glucosa era una molécula que tenía seis átomos de carbono, se corta para que obtengamos energía, ¿de qué manera? En dos moléculas de tres, que son el piruvato, dos moléculas de tres átomos de carbono. Después esas dos moléculas de átomos de carbono sufren un proceso más, un paso más de pérdida de un carbón hasta formar lo que se llama el acetil-CoA. Ese acetil-CoA tiene dos átomos de carbono. Y ese acetil-CoA es el que tiene la capacidad de entrar al ciclo de Krebs para continuar este metabolismo, que se llama metabolismo intermedio, que nos va a generar la producción de muchas de estas moléculas de ATP que son las que necesitamos. Estas moléculas de ATP van a ir, o, o, o los cofactores como el NAD este, fosfato o el NAD reducido, van a ir a esa cadena respiratoria a fabricar estas moléculas de ATP que son las moléculas energéticas. Entonces, esto que es resumidamente lo que le sucede a los hidratos de carbono es lo que hemos visto en detalle en la clase pasada, la primera parte transformación de glucosa por lisis hasta llegar al piruvato, y eso se llamó la glucólisis. Esa glucólisis tenía después un paso unido, que era la decarboxilación oxidativa, y estábamos en esa parte, hemos llegado hasta el acetil-CoA. Hoy lo que vamos a ver es lo que se llama el metabolismo intermedio, que es lo que pasa una vez que se ha formado el acetil-CoA hasta el resto, que es terminar el ciclo de Krebs y empezar la cadena respiratoria. ¿Qué es entonces este metabolismo intermedio? Esto es lo que se llama generalmente métodos o mecanismos oxidativos, es el metabolismo oxidativo. Por lo tanto, es el metabolismo que se hace o que necesita la presencia de oxígeno. Ese oxígeno es el que va a oxidar a los compuestos generando o facilitando la producción de energía. Este proceso de oxígeno o de, o de metabolismo oxidativo es un proceso evolutivo, porque los elementos o los organismos más, menos evolucionados, más antiguos, no tenían estos mecanismos. ¿Qué ha pasado? Con la evolución de las especies ha generado este mecanismo que es muy eficiente desde el punto de vista energético, pero tiene inconvenientes. Todo lo que produce un mecanismo oxidativo genera como consecuencia o paralelamente una serie de productos o de compuestos que son tóxicos para el organismo. Entonces el organismo necesita, a medida que se produce esta oxigenación, paralelamente destruir estos compuestos que le van a dañar a la célula. 
¿A través de qué mecanismo? Lo opuesto a la oxidación, mecanismos antioxidantes. O sea, que necesariamente la célula, para no morir o envejecer, necesita estos mecanismos antioxidantes, que los organismos superiores los tienen, pero los inferiores no. Entonces, el hecho de poder utilizar el oxígeno como un aceptor de electrones le permite una ventaja evolutiva que es la de mejor o mayor rendimiento energético. Este metabolismo oxidativo va a cumplir, va a estar formado por tres vías. Por eso ustedes deben haber escuchado muchas veces que los antioxidantes son todos los, med los medicamentos que se utilizan para mejorar para evitar el envejecimiento celular y por lo tanto el envejecimiento de todo eh, el organismo. Y se han eh, ocupado muchísimo estos últimos años en generar distintos tipos de compuestos o productos eh, farmacéuticos para lograr que no se acumulen en la célula tantos compuestos antioxidantes, lo que implicaría o significaría mejorar la calidad de vida o, la, o retrasar el envejecimiento de, de estas células por la acumulación de estos productos. Entonces, ¿qué es el metabolismo intermedio? Está formado por tres compuestos, o tres este, etapas, que van a ser cuáles. La primera es la que hemos visto, el paso desde la glucólisis hasta la formación de dos moléculas de piruvato, y estas, después de perder otro carbono, se transforman en acetil-CoA. Esta es la parte, digamos, la etapa 1 de la primera, volvemos para atrás, de lo que es la, el metabolismo, la primera parte. Cuando estamos en el metabolismo intermedio, ya hemos pasado a esta vía, que es la segunda etapa. Entonces, en esta primera etapa... Dentro de los hidratos de carbono hemos visto esta transformación de glucólisis a piruvato y acetil-CoA. Después también incluye el catabolismo de los aminoácidos, que lo vamos a ver en el metabolismo de los aminoácidos, y la biosíntesis de lípidos, que lo vamos a ver en el metabolismo de los lípidos. Hoy lo que vamos a ver es la etapa intermedia. En esta etapa intermedia, que se llama ciclo de Krebs, participa o confluyen una serie de compuestos que van a ser los que van a aportar o van a recibir eh, algunos de los compuestos que se forman en el ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs lo que tiene como objetivo es la producción de energía. ¿De qué manera? Como ATP, como NAFOSFATO reducido, como GTP y como FAD reducido o FAD H2. Y la última etapa o la etapa 3, que es cuando todos esos ATP que se han formado en las etapas previas, van a la cadena transportadora de electrones para justamente lo que hace es producir estos ATP, las, los cofactores que no son, no son factor reducido, FAD, etc. Como objetivo final, la producción de la molécula energética ATP. Entonces, en el ciclo intermedio, el compuesto más, el ciclo o la vía más importante es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs aquí lo vemos como complejo, como, como este, lleno de nombres, pero vamos a ver que esto es bastante simple y lo vamos a ir desmenuzando en partes. ¿Qué es este ciclo? Primero, ¿por qué es un ciclo? Porque una reacción química, llamémosle A, se transforma en B, B en C, C, D, etc., donde la última vuelve a transformarse en la primera, eso es un ciclo. O sea, que esto tiene como un sistema de reciclado donde se autoabastece y permanentemente un compuesto está dando origen al que sigue y así sucesivamente y vuelve a empezar. Por eso es un ciclo de Krebs, es un ciclo. Eh, cada paso, desde el punto de vista químico, va a ser necesariamente eh, mediado o catalizado por una enzima. Vamos a ver que todos los pasos, el paso 1 al paso 2, el 2 al 3, el 3 al 4, etc., siempre tienen una enzima que es la que permite o favorece, como han visto ustedes ya en todas las clases de enzima, que esa reacción suceda. 
También vamos a ver que en algunos de los pasos de este ciclo de Krebs, además de transformarse en el compuesto, hay una producción de lo que se llaman estos cofactores tan importantes. En este paso se produce un NAD, un NADH, en este otro paso también, y en este penúltimo paso también. Otro paso tiene producción de otro cofactor que es el FADH2. Y aquí en este paso vamos a ver que hay GTP que después se va a transformar en ATP. Ahora se lo señalo en general, pero para que presten atención, porque son las partes o los puntos de este ciclo de Krebs que después nos van a eh, generar la importancia porque son los productos que van a ir a la cadena respiratoria a fabricar o a ser parte de los ATP producidos. Si uno lo tuviese que resumir, son, vamos a hablar de ocho enzimas que van a transformar o catalizar ocho pasos. Hemos dicho que el primero es el que viene del acetil-CoA, se va a unir a un compuesto y va a formar un segundo compuesto y de ahí va a seguir su cadena de transformación. Este primer compuesto que se forma, vuelvo al anterior, es nada más y nada menos que el ácido cítrico, o también llamado citrato. Entonces, como este primer compuesto que se forma es el ácido cítrico, por eso también a este ciclo se le llama ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. ¿Qué vemos en este esquema? Aquí es para entender qué le pasa con respecto a los números de átomos de carbono. El acetilco hemos dicho que después de que pierde el piruvato un carbono, se transforma en un compuesto de dos átomos de carbono. Este acetilco A, a esta altura, se va a unir con otro compuesto que tiene cuatro átomos de carbono para formar el ácido cítrico o citrato. Este, átomo, este compuesto de cuatro átomos de carbono, carbono es el oxaloacetato. O sea, que para que el ciclo de Krebs empiece, necesitamos dos compuestos. El acetil-CoA que viene de la glucólisis y de carboxilación posterior, y este ácido oxalacético que tiene que estar en el medio, que tiene cuatro átomos de carbono. En esa unión se va a formar este compuesto de seis átomos de carbono. El próximo paso mantiene los seis, recién en el que sigue, pierde uno, ¿Como qué? Como dióxido de carbono y se transforma en un compuesto de 5 átomos de carbono. Luego en ese paso vuelve a perder un átomo de carbono y se transforma en un compuesto de 4. Y así como 4 son los últimos 4 pasos hasta llegar al oxaloacetato. Entonces, Entró una molécula de dos átomos de carbono, se unió a una de cuatro y formó una de seis, el ácido cítrico. Esa de seis sufre una serie de transformaciones que son perder átomos de carbono. Perdió uno en este paso, otro aquí hasta llegar a cuatro. Y como cuatro llega hasta el final. ¿Qué otra cosa es importante aquí? Saber o entender que hay tres pasos importantes de producción de estas moléculas que están en verde, que son las moléculas energéticas que van a ir a la cadena respiratoria a fabricar ATP. NADH, FADH2 y una molécula que en vez de ser ATP es GTP, pero que después se transforma en ADP. Entonces, esta, este ciclo de Krebs, Krebs se le llama también como vía anfibólica. ¿Por qué? Por un lado, porque forma parte de la respiración metabólica. Y es una vía catalítica. Acuérdense que hemos dicho que es catalítica cuando se rompe en compuestos más chicos. Entonces, si partimos de uno de seis y se va reduciendo, es una vía catalítica. Porque, eh, pasábamos entonces de un acetil-CoA de dos hasta una, una producción final de dióxido de carbono y de agua con el objetivo de producir energía en la forma de moléculas de ATP. El iniciado, el acetil-CoA, que venía de la carbo, de carboxilación oxidativa del piruvato. 
O también ese acetil-CoA, en vez de venir del, de la glucólisis, puede venir de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Eso todavía no lo hemos visto, pero es importante que esté aquí para que cuando ustedes vean la materia entera, puedan asociar que en este punto del ciclo de Krebs, el aporte importante del acetil-CoA lo puede hacer el piruvato a través de la glucólisis, como lo puede hacer los ácidos grasos a través de la beta-oxidación, que también produce acetil-CoA. Ese piruvato entonces proviene de la glucólisis, por, o sea, pro, puede provenir de la glucólisis o de una desaminación de los aminoácidos, que también lo van a ver en los metabolismos de los aminoácidos. También este ciclo de Krebs se considera una vía anabólica, porque va a proporcionar algunos compuestos que van a ser los originarios o los precursores de o síntesis de ácidos grasos o síntesis de otros azúcares o hidratos de carbono. Eso entonces quiere decir vía anfibólica, que tanto puede ser catabólica como anabólica al mismo tiempo. Y ahora vamos a ver un poquito más en detalle cómo sucede este ciclo de Krebs. Esto sucede dentro de la mitocondria y eso es importante entenderlo porque la célula está compartimentalizada, como hemos dicho en otra parte de, de clases, donde cada sector tiene una función. Y aquí en la mitocondria es justamente la productora energética por excelencia. Entonces, dentro de la mitocondria sucede este ciclo de Krebs. Y hay primero una degradación de la molécula de acetil-CoA que va a originar todos estos compuestos que van a ir a la cadena respiratoria a fabricar el ATP. Por otro lado, cada uno de estos compuestos que forma o que se forman en el ciclo de Krebs pueden ir a distintos caminos metabólicos según sean necesarios, proporcionando como fuentes de ellos mismos. Son capaces entonces del ciclo de Krebs de aportar cada uno de estos que está en amarillo, que son los intermediarios, para que puedan ir o seguir este ciclo o ir a formar parte de otras rutas necesarias o biosintéticas. Entonces, este ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs desempeña un papel muy importante como nexo, como punto en común con otras vías metabólicas. A ver, veamos entonces, desde el punto de vista químico, qué cambios o qué compuestos se forman. Hemos dicho que el acetil-CoA se une con el oxaloacetato y va a formar el ácido cítrico, que es el que le da nombre también a este ciclo. El paso que seguía, seguía siendo un compuesto de, de, de seis átomos de carbono, pero ha sufrido un cambio simplemente isomérico. Hay una isomerasa que actúa y se transforma de citrato en isocitrato. Luego perdíamos un carbono y nos quedaba un compuesto de cinco átomos de carbono, el alfa cetoglutarato. En este paso producía una molécula de NAD, de, de NADH con eh, después, posterior, producción de ATP en la, en la cadena respiratoria. Este compuesto de 5 átomos de carbono, alfa cetoglutarato, pasaba a uno de 4, succinil-CoA. Y como 4 quedaba simplemente con cambios, que ya vamos a ver en detalle si eran deshidrataciones o hidrogenaciones, pasaba a succinato, luego a fumarato, malato y finalmente a oxaloacetato. En este último paso también hay una producción de esta molécula energética que puede ir a la cadena respiratoria. Entonces, volviendo a la, a la diapositiva donde estaban los detalles, podemos entender un poquito más. Molécula de acetil-CoA con el oxaloacetato. Se forma el ácido cítrico o citrato. La enzima es la citrato sintasa, sintetiza citrato. Luego hay una isomerización. Pasamos a una, un isocitrato. Citrato a cis, a conitato, isocitrato. Aquí lo, 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 lo describe en dos pasos. Porque esto es como un compuesto intermedio inestable que enseguida va a formar este isocitrato. 
Una vez que tenemos el isocitrato, pierde un átomo de carbono y va a pasar a formar el alfa glutarato. La enzima que lo cataboliza es una isocitrato porque actúa sobre el isocitrato deshidrogenasa, porque pierde hidrógenos. Se forma el alfa glutarato. Luego pasa al succinil-CoA y aquí se produce de nuevo una molécula de NADH. Esto es una decarboxilación, acuérdense que pierde un dióxido de carbono. Hay una decarboxilación oxidativa. Esta enzima también se llama deshidrogenasa y es una alfa glutarato deshidrogenasa. El succinil-CoA se transforma en succinato. Aquí lo que vamos a notar es que la diferencia entre los dos compuestos es la fosforilación a nivel oxidativa. Esta enzima es una succinil-CoA sintetasa. Después del succinato se transforma en fumarato, que hay una deshidrogenación, una pérdida de hidrógeno, se genera un doble enlace, y luego hay una hidratación, entra una molécula de agua formando el compuesto que se llama malato. Y este malato se transforma en oxaloacetato simplemente por una pérdida de hidrógeno, produciendo o generando este doble enlace que, es el que lo tiene el oxaloacetato. Entonces, esto sucede en un sentido, en un único sentido, ¿qué hace que sea más rápido, menos rápido, o mejor dicho, qué lo regula? Y es justamente la disponibilidad, primero, de los compuestos iniciales. Puedo tener mucho acetil-CoA, pero si no hay oxaloacetato, esta reacción no empieza. Y el oxaloacetato es un hidrato de carbono. Por lo tanto, ¿qué situación metabólica puede ser que haya mucho acetil-CoA pero no haya oxaloacetato? Si la persona ha reducido su ingesta de hidratos de carbono y no tiene nada o ha dejado de comer, un estado como de anorexia. O por ejemplo, las famosas dietas cetogénicas, donde se quita del todo los hidratos de carbono y lo que se quiere obtener es una destrucción de grasas. Esa destrucción de grasa lo que va a aumentar es la producción de acetil-CoA pero al no haber oxaloacetato, o al haber poco, lo va a ir consumiendo hasta que no haya más. Entonces, este camino va a estar bloqueado porque si no hay oxaloacetato, por más que haya acetil-CoA, no puede desencadenarse este ciclo. Entonces, ¿quiénes regulan esto? Sin duda, la disponibilidad de los sustratos. Pero por otro lado, la presencia de las enzimas que hemos dicho que son claves para que estos pasos sucedan. Y como casi en todas las reacciones, especialmente son aquellos pasos que son irreversibles. Los que están aquí, marcados con rosita, son los pasos irreversibles que van a regular este ciclo de Krebs. Otra característica de este ciclo de Krebs es que son reacciones anapletóricas y lo otro que se llama carácter anfibólico, que un poco hemos visto hace un rato. ¿Qué sería una reacción anapletórica? Esto quiere decir que eh, puede, nosotros hemos dicho recién que para que empiece este ciclo necesito acetil-CoA y oxaloacetato. Pero ¿qué pasa si por otra vía metabólica aparece o aumenta alguno de estos compuestos. Por ejemplo, están señalados aquí en Rosita, ¿quién puede generar o producir alguno de estos compuestos del ciclo de Krebs? Por ejemplo, la transaminación de los aminoácidos va a formar cetoglutarato. La transformación de la isoleucina o de la mentionina, que son aminoácidos, o la desaminación puede producir succinil-CoA. Otros aminoácidos, como la tirosina o la penilalanina, pueden producir fumarato. El piruvato puede transformarse en malato. Los, hay otros aminoácidos que también van a generar o formar oxaloacetato. Entonces, cualquiera de los compuestos 
que están formando parte de este ciclo pueden ser como repuestos a través de otro tipo de reacciones. Entonces van a ayudar a que esta, este ciclo empiece. Porque si no hay oxaloacetato pero hay malato y la enzima que cataliza existe, este paso puede suceder. Como es un ciclo cerrado, la reposición de cualquiera de sus intermediarios hace que se repongan todos, porque este ciclo puede empezar a andar. ¿Sí? Y el carácter anfibólico significa que, hemos, lo que hemos dicho antes, que eran de doble naturaleza, algunas anabólicas o catabólicas. Una porque destruyen y otras porque van siendo precursores para la síntesis de otras, obviamente, este, reacciones. Entonces, ¿cuáles? Si hemos dicho que son productoras de alguno de estos intermediarios, esas reacciones van a ser reacciones catabólicas. En cambio, anabólicas, cuando son precursores para formar otros compuestos. En este caso serían las flechas selénicas. El citrato puede ir a formar ácidos grasos o colesterol, el oxaloacetato o fenol piruvato o glucosa, por una cadena, una gluconeogénesis, o al revés, un oxaloacetato puede ir a la formación de aminoácidos, etc. Entonces, el ciclo de Krebs tiene reacciones anapletóricas y también tiene un carácter anfibólico por lo último que acabamos de decir. Y ahora viene la parte más digamos, importante desde el punto de vista energético, que es, ¿qué pasa con todos esos ATP que se...? A ver, vamos a hacer énfasis en una cosita que me ha quedado, creo que suelta. Cada NAD fosfato que va a la cadena respiratoria fabrica tres moléculas de ATP. Cada FAD que va a la cadena respiratoria fabrica dos moléculas de ATP. Y este GTP simplemente se transforma en un ATP. Entonces, tenemos un ciclo de Krebs que viene de la glucólisis. Hemos dicho que una glucosa se transforma en dos ácidos pirúvicos y esos dos ácidos pirúvicos en dos acetil-CoA. Si un ciclo de Krebs, o sea, un acetil-CoA, puede dar toda esta vuelta, en una molécula de acetil-CoA vamos a fabricar uno, dos, tres. Nada reducidos con el hidrógeno, vamos a fabricar un FAD reducido después que pase el, el, un ciclo, se va un GDP transformar en un GTP, este punto, o sea, que por cada acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs, necesitamos tres NAD, un FAD, un GTP, fósforo inorgánico y agua, para que nos, nosotros obtengamos como producto final dos moléculas de dióxido de carbono, tres NAD reducidos, tres protones, un FAT reducido, un GTP y de nuevo el cofactor del, del, del COA, para que vuelva a unirse al grupo acetilo de otro compuesto, se regenera. Entonces, esta formulita o esta ecuación es lo que se llama el balance energético del ciclo de Krebs, que nos está diciendo que cuando entra un acetil-CoA y tenemos que tener estos cofactores o compuestos, vamos a generar todos estos reactivos como producto final. Y no olvidemos entonces que estos NADH, o también llamados NAD reducidos, este FADH2, FAD reducido, van a la cadena respiratoria a fabricar moléculas de ATP. Si hemos dicho que este NAD fabrica 3 y este FAD 2, por cada acetil-CoA vamos a fabricar 3 por 3, 9 ATP, más 2, 11, más este que se transforma de GTP en ATP, 12. Pero como por cada glucosa se fabrican dos acetil-CoA, por cada glucosa luego que pasa por todo el ciclo de Krebs, nos genera 24 moléculas de ATP. ¿Se entendió? Está 
que sigan acá. Bueno. Entonces, estos compuestos, NAD, FAD, lo que van a hacer es ir a la cadena respiratoria a fabricar moléculas de ATP. Nosotros sabemos que los organismos vivos necesitan oxígeno, o sea que lo consumen, lo utilizan y liberan el dióxido de carbono como producto final del metabolismo. ¿Cómo hacen para liberar ese dióxido de carbono? Es luego, o es el producto final, de una transferencia de electrones que aprovechan la energía química en forma de ATP. Que es la manera, como les he dicho siempre, que es la, como el combustible de la célula para poder tener energía. Eso es, eh, digamos, esa transformación es simplemente una cadena de pasos de electrones. Esos electrones involucrados en estas oxidaciones no van directamente de los compuestos al oxígeno, sino que hay una serie de pasos intermedios que van reduciéndose, que simplemente quiere decir transportar electrones de uno a otro. Y ellos son el NAD, que se transforma en NADH, el FAD en FADH. Entonces, pasan a esa cadena transportadora de electrones, que es lo que se llama la respiración celular o aerobia. Es ese el proceso de transferencia de electrones que tiene como producto final la producción, la liberación del dióxido de carbono más agua. Y como, como último aceptor es el oxígeno. Entonces, esto que se llama la fosforilación oxidativa es nada más y nada menos que la síntesis de moléculas de ATP producida o impulsada por estos protones o esa diferencia del gradiente de protones. Esta respiración celular o fosforilación oxidativa sucede en la mitocondria. Entonces, no confundir nunca cuando uno dice respiración celular a respiración bronquial o respiración pulmonar. Esto es un proceso de, acepción, de, de traslado, de transferencia de electrones entre aceptores. Eso es la respiración celular. Como último aceptor, el oxígeno. Y quienes son los intermediarios son todos estos aceptores y dadores cadena transportadora, de NAD, FAD, etc. Entonces ahora vamos a ver quiénes participan en esta cadena o en este transporte de electrones. No lo hacen solo, hemos dicho que van trasladando esos electrones y que el último aceptor recién es el oxígeno para producir el dióxido de carbono y el agua. Tenemos una serie de complejos eh, la mayoría de, lo, de, la, digamos, de los electrones provienen porque la enzima que interviene en el medio se llama una deshidrogenasa. Entonces, ¿quiénes van a ser los aceptores de esos electrones? Principalmente el NAD y el FAD. Entonces, tenemos un complejo o distintos complejos que van a estar especialmente en la membrana de la mitocondria en la membrana interna, y van a ser estos complejos de naturaleza proteica, pero tienen algunos grupos protéticos que son los capaces de aceptar y donar esos electrones. Y vamos a reconocer en este transporte electrónico, en esta cadena respiratoria, cuatro complejos distintos. El primer complejo, que está ahí, aquí está como esquematizado en este verde, es lo que se llama NAD ubiquinona. En realidad la enzima es la ubiquinona reductasa. Luego tenemos el segundo complejo que se llama succinato deshidrogenasa. Luego tenemos que sería este, más chiquitito en el, en el ejemplo, en el esquema. Luego tenemos el 3, que es la ubiquinona citocromo C reductasa, unido estos dos. Y luego el complejo 4, que se llama citocromo C oxidasa, como aceptor, que lo tiene como aceptor 
al oxígeno. Este complejo, este conjunto de complejos de enzimas y aceptores de, electro, de electrones son lo que se llama la cadena transportadora de electrones. ¿Cómo sucede esto? Aquí tenemos de nuevo dibujados, imaginando que esto es una mitocondria y hay una membrana interna y hay una membrana externa. Tenemos los distintos complejos y el paso de los electrones entre ellos, transporte de electrones a través de los complejos que logran o permiten pasar o generar ese paso de los protones al espacio que está entre medio de la membrana. Ven que aquí está señalizado como positivo. Entonces lo que hacen todos estos complejos es mandar estos protones, ven que están desde adentro el NAD, el NAD se reduce, entonces le manda el protón hacia el espacio entre la membrana. Aquí le manda el protón hacia el medio, de manera que quede esta circunstancia, donde están los protones en el espacio intermembrana. Como todos han ido hacia afuera, el gradiente de concentración está en contra, porque están saliendo a pesar de que afuera hay más. Esa es la función de la fosforilación oxidativa o de este transportador de electrones. Y la enzima que va a sintetizar el ATP es la que se llama ATP sintetasa o sintasa. ¿Cómo es esa ATP sintasa? Que es la enzima, digamos, BDET de estos pasos. Es la que logra transformar entonces ese ADP en ATP. Tiene dos como subestructuras, dos partes. A una le llamamos F0, que son proteínas transmembrana. Acuérdense que la proteína transmembrana era la que pasaba de un lado al otro en la célula, en la membrana. Y tiene un canal que va a ser el canal justamente eh, transportador o que permite el paso de los, de los protones. Y la otra parte que es la F1, que eh, es una proteína que solamente está en la superficie periférica, que participa esta directamente en la síntesis de la T. ¿Se acuerdan que en, la, en, la parte, en el capítulo de membranas habíamos visto que para que puedan salir determinados compuestos o entrar a la célula, necesitábamos como el ayudador para que eso suceda, o lo que se llamaban las lanzaderas. Aquí para que pueda suceder estos pasos anteriores, necesitamos las lanzaderas. Y aquí vamos a ver qué tipo de lanzaderas existen. La que, eh, la, en la que participa el NAD reducido, NAD H, donde eh, va a permitir que, como la mitocondria es impermeable a los protones, quiere decir que no, lo, no les permite que pase, la célula tiene mecanismos para permitir la entrada de esos protones solamente si se le fijan a un NADH. Entonces, esta lanzadera lo que va a hacer es permitir la entrada a la mitocondria de esos protones siempre y cuando estén fijados al NADH. Otro tipo de lanzadera es la que se llama glicerol 3-fosfato. Este, digamos, esta lanzadera lo que hace es aprovechar, por un lado, un compuesto intermediario en la glucólisis, que es la hidroxiacetona fosfato. Acuérdense que era uno de los finales de la primera fase de la glucólisis, donde esa hidroxiacetona fosfato lo que va a hacer es reoxidar el NADH con el protón, originando este glicerol 3-fosfato. Entonces, para que este compuesto se transforme en el glicerol 3-fosfato, necesitamos sí o sí que un NADH pierda su hidrógeno, se transforme en NAD, y estos hidrógenos los tome la hidroacetona, que es este compuesto 
hidroacetona fosfato, entonces se abre este doble enlace entre un hidrógeno aquí y entre otro hidrógeno aquí. Esta lanzadera, lo que ha logrado, lo que, o sea, este compuesto que es el glicerol 3 fosfato, que se ha formado por esta acción o gracias a la acción del NADH sobre la de hidroxiacetona fosfato, ha fabricado o ha generado una molécula de glicerol 3 fosfato en este espacio intermembrana que va a usar, este puede atravesar. Entonces, en este espacio que es el intermembrana, puede utilizar al FAD como cofactor y la enzima glicerol 3-fosfodeshidrogenasa mitocondrial para ceder los dos protones a la cadena transportadora y pueda cumplirse esta función que es la de traslado de estos protones. Esta lanzadera comparada con la anterior es mucho más rápida que es una de las ventajas. ¿Dónde vamos a encontrar esta lanzadera? En el músculo esquelético y en el cerebro. Otro tipo de lanzaderas. De nuevo ahí tenemos el dibujito de una membrana plasmática bicapa lipídica. Aquí tenemos un compuesto que es el malato alfacetoglutarato. Y este transportador es glutamato aspartato. ¿Qué es esto? Aquí lo que aprovecha esta lanzadera es que hay un intercambio de aminoácidos en el ciclo de, a los intermediarios del ciclo de Krebs. Donde tenemos que el NADH se lo utiliza para reducir del oxaloacetato a malato. Aquí. De el oxaloacetato amalato que viene a su vez del aspartato, aquí. Oxaloacetato se transforma en malato y a su vez este oxaloacetato venía del aspartato. Este malato tiene la capacidad de atravesar la membrana entrando a este espacio que es la mitocondria. ¿Lo puede hacer solo? No lo debe hacer con lo que se llama un cotransporte. Si se acuerdan ustedes en, en, en pasos a través de la membrana, teníamos que eh, podía suceder aprovechando la energía de, el, de otro compuesto que es como ayudador. Y en este caso es un cotransporte con el alfa cetoglutarato que tiene la dirección opuesta. Para que entre un malato debe salir un alfa cetoglutarato. El malato este que entró dentro de la mitocondria, de nuevo va a tomar los hidrógenos de un NAD, de, el NAD va a tomar los hidrógenos del malato, transformándolo en oxaloacetato y usándolo este NAD como cofactor. Este oxaloacetato se va a transformar en aspartato que va a salir de la mitocondria por cotransporte inverso del glutamato. Objetivo, lograr adentro de la mitocondria introducir protones que se los va a ceder de nuevo a la cadena respiratoria. Entonces, resumiendo para que entiendan, estas lanzaderas lo que quieren es introducir protones al espacio intermembrana. Solos no pueden pasar porque es impermeable. Entonces, ¿cómo hacen? Camuflado. ¿A través de qué? Lanzaderas. Entonces la lanzadera esconde dentro del compuesto que sí puede pasar hidrógenos. Y esos hidrógenos del lado de adentro de la mitocondria o del lado de adentro del espacio intermembrana puede dárselos a un cofactor como es el NAD, que los va a llevar a la cadena respiratoria para poder hacer el, completar la, el, el, lo que se llama la respiración celular. Entonces, nosotros necesitamos poner hidrógeno. ¿Cómo lo hacemos? En este caso, es una laxadera mixta, aspartato-malato. O sea, por un lado está el aspartato y por otro lado está el malato. 
El malato entra. ¿De dónde viene el malato? De la transformación del oxaloacetato en malato. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Dos hidrógenos que gracias a que este NAD se los da, se puede transformar en malato. Entonces el malato pasa como malato, y esos dos hidrógenos que le robó un NAD de afuera, se los va a dar a otro que está adentro, para que vaya a la cadena respiratoria. Objetivo cumplido, metió hidrógenos en el espacio intermembrana. Este oxaloacetato necesitamos regenerarlo, no puede salir como oxaloacetato, debe transformarse en malato como mal. Como en aspartato, perdón, como aspartato puede salir, se vuelve a formar el oxaloacetato y este, circo, y este círculo se repite. Pero a su vez, cada uno de los pasos de la entrada del malato como de la salida del aspartato, lo hacen a través de un cotransporte con el alfa glutarato en este caso y con el glutamato en este caso en el otro. Y el objetivo ha sido cumplido de incorporar los hidrógenos al espacio intermembrano. ¿Se entendió? Hagan las preguntas que necesiten. Más los que ya alguna vez han visto estos temas. Eh, profesor, quiere hacer una pregunta, pero no respecto al tema. A ver. Este, con respecto al tema de la promoción, ¿cómo queda eso? No, nos han dicho que, que por, lo, por el hecho de que no hemos podido tomar parciales, eh, digamos, en la manera más ajustada, eh, no deberíamos, no tenemos que permitir la promoción en, en este año. O sea que van a ir todos a examen. Pregunten a ver qué, qué han entendido, qué han dudado para que pueda servir para, para cuando repasen. ¿Todo han entendido? ¿O no han prestado atención a nada? <risa> 